আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নাজমুল হাসান শুরুতে বিআরবি কেবল সংবাদ শোনাম কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নারী মেয়র হলেন ডাক্তার তাহসিন বাহার সূচনা ময়মসিংহ সিটি মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন ইকরামুল হক টিটু ভোট সুষ্ঠু হয়েছে দাবি ইসির বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টে চলমান প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ পরবর্তী সভায় কার্য বিবরণী অনুমোদন আবার ভাঙল জাতীয় পার্টি রওশন এশাদ দলের একাংশের চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদ নির্বাহী চেয়ারম্যান ও মহাসচিব কাজী মামুনুর রশিদ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনকে ঘিরে মারামারি ঘটনায় নীল প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী রহুল কুদ্দুস কাজল আটক পাঁচ আইনজীবী রিমান্ডে এবং যে কোনো মূল্যে ভবন নির্মাণ সম্পর্কিত আইন ও বিধি মানাতে মালিকদের বাধ্য করা হবে হুঁশিয়ারি দুর্যোগ ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রীর বাড়ানো হবে ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা এবার বিস্তারিত সংবাদ কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নারী মেয়র হলেন ডক্টর তাহসিন বাহার সূচনা আর ময়মসিংহ সিটি কর্পোরেশনে বেসরকারি ফলাফলে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন ইকরামুল হক টিটু কুমিল্লায় মেয়র পদে উপনির্বাচনে একশো পাঁচটি কেন্দ্রের ফলাফলে ডক্টর তাহসিন বাহার সূচনা বাসপতিকে পেয়েছে আটচল্লিশ হাজার ভোট তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক মেয়র টেবিল ঘুরি প্রতীকের মমিনুর হক সাক্ষ্য পেয়েছে ছাব্বিশ হাজার আটশো সাতানব্বই ভোট এছাড়াও ঘোড়া প্রতীকে নিজামুদ্দিন কায়সার তেরো হাজার একশো পঞ্চান্ন ভোট এবং হাতি প্রতীকের নুর উর রহমান মাহমুদ তানিম পেয়েছে পাঁচ হাজার একশো তিয়াত্তর ভোট অপরদিকে ময়মসিংহে ইকরামুল হক টিটু এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার নশো উনষাট ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী হাতি প্রতীকে সাদিকুল হক খান মিল্কি টোজু পেয়েছে চৌত্রিশ হাজার নশো পঁচানব্বই ভোট ঘোড়া প্রতীকে প্রার্থী এসানুল আলম পেয়েছেন দুই হাজার সাতশো ছেচল্লিশ ভোট আমি নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই অসম্ভব সুন্দর একটা অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমি কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী এবং আমার জন্য কুমিল্লা মহানগর আওয়ামী লীগ অঙ্গ সংগঠন সহ পেশাজীবী সামাজিক সংগঠন কাজ করেছে সেই ক্ষেত্রে হয়তো আমার নিজের নামটা অনেক ভালো ইনফ্লুয়েন্স আছে ইনশাল্লাহ দুই হাজার একচল্লিশের স্মার্ট বাংলাদেশে নগরবাসীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটি আত্মার সম্পর্ক আমি এই বিজয়ের জন্য আবারও তাদেরকে কৃতজ্ঞতা এবং আমার সকল নেতা কর্মীকে এবং শুভাকাঙ্ক্ষী বা যারা আমাকে সমর্থন দিয়েছেন বা যারা আমা আমার জন্য দোয়া সেবার করেছেন সকলের প্রতি আন্তরিকভাবে আমি আবারও কৃতজ্ঞতা রইল কুমিল্লা ও ময়মসিংহ সিটি কর্পোরেশন সহ দুশো একত্রিশটি স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে বলে দাবি করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল তিনি বলেন বিকেল তিনটা পর্যন্ত কুমিল্লায় পঁয়ত্রিশ শতাংশ ও ময়মসিংহে ঊনপঞ্চাশ শতাংশ ভোট পড়েছে কুমিল্লা কেন্দ্রের বাইরে গুলাগুলি হলেও কেন্দ্রের ভেতরে ভোটে তা প্রভাব ফেলেনি বলে জানান ইসি নির্বাচনগুলো শুরু হয়েছে কিছু কিছু জায়গায় দু চারটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে যার ফলে টোটাল আমাদের কাছে যে তথ্য আছে তেপান্ন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে আর যে অপ্রীতিকর ঘটনা তার টোটাল সংখ্যাটি হচ্ছে আঠার কেউ অভিযোগ করেনি যে প্রভাব খাটানো হয়েছে বা হস্তক্ষেপ করে এই ধরনের অভিযোগ করেন বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের চলমান প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ও ট্রাস্টের চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ট্রাস্টের নিয়মিত বৈঠকে পূর্ববর্তী সভায় কার্য বিবরণী অনুমোদন দেওয়া হয় এছাড়াও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর ও উপকমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয় বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সদস্য জাতীয় সংসদের হুইপ নুরি আলম চৌধুরী সংসদ সদস্য শেখ হেলাল উদ্দিন সংসদ সদস্য মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত আব্দুল হাফিজ মল্লিক ফরিদা শেখ রেদওয়ান মুজিব সিদ্দিক রবিউল হাসান অভি বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের কিউরেটর সহ ট্রাস্টের সদস্যরা সভায় উপস্থিত ছিলেন এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ করেছেন দ্য সিক্রেট ডকুমেন্টস অন বঙ্গবন্ধুর প্রকাশনার সাথে জড়িত স্পেশাল ব্রাঞ্চের কর্মকর্তারা 
অতিরিক্ত আইজিপি মাহবুব হোসেনের নেতৃত্বে স্পেশাল ব্রাঞ্চের 20 জন কর্মকর্তা গণভবনে দেখা করে প্রধানমন্ত্রীর হাতে বইটি তুলে দেন এই সময় সংশ্লিষ্টদের মেধা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর উপর পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা রিপোর্টগুলো নিয়ে সিক্রেট ডকুমেন্ট প্রকাশিত হয়েছে 10 বছর আগে এর প্রকাশনার কাজ শুরু হয়ে এবছর শেষ হয় বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরের সমন্বয়কারী ও কিউরেটর নজরুল ইসলাম খান এই সময় উপস্থিত ছিলেন বইটি প্রকাশনা করেছেন হাক্কানি পাবলিশার্স রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অন্যায়ভাবে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রী আসদুজ জামান খান তিনি বলেন রাজবন্দী কেউ নেই পুলিশ হত্যা সহ যারা প্রধান বিচারপতির বাসভবনে হামলা চালিয়েছিল তাদেরই গ্রেফতার করা হয়েছে পুলিশ মেমোরিয়াল ডে 2024 উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মনির হোসেন তোপু রিপোর্ট দাদর সংসদ নির্বাচন নিয়ে দেয়া চূড়ান্ত প্রতিবেদনে বিরোধী দলের প্রতি দমন নিপীড়ন সহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে উদ্বেগ জানায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন এ বিষয়ে সাংবাদিকরা জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন বিএনপি বিদেশি বন্ধুদের কাছে মিথ্যাচার করছে তিনি আরো বলেন কে কি বলল সেটা ভাবার বিষয় নয় অগ্নি সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা হয়েছে কোন হামলা মামলা আমাদের পুলিশ বাহিনী আমাদের পলিটিক্যাল বাহিনী করে নাই কেউ রূপ তারাই করেছে কাজেই তারা করে যদি তারা দেওয়ার চেষ্টা করে সেইখানে আমাদের আমরা এই সমস্ত বক্তব্য আমরা প্রত্যাখ্যান করছি আমরা মনে করি এইগুলি সত্যের অপলাপ এর আগে মিরপুরে পুলিশ মেমোরিয়ালে বাহিনী নিহত সদস্যদের স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তব্যরত অবস্থায় গত বছর মারা যান পুলিশের 134 জন সদস্য আলোচনা অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 28 অক্টোবর নিহত পুলিশ কনস্টেবল আমিরুল ইসলামের স্ত্রী ও সন্তান বাংলাদেশ পুলিশ একটি মুক্তি যুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত একটি বাহিনী এবং আপনাদের সরকারের সব সময় একটি অনুগত একটি বাহিনী এবং বঙ্গবন্ধুর যে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই নির্দেশনার পথে আমরা দায়িত্ব পালন করে থাকি জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস ও সহিংসতা প্রতিরোধে পুলিশ সব সময় প্রস্তুত রয়েছে উল্লেখ করে আইজিপি আরো বলেন আন্তরিকতা নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে বাহিনী মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা সপ্তমবারের মতো ভাঙল জাতীয় পার্টি দলের একাংশ চেয়ারম্যান হলেন দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক এরশাদ পত্নী রওশন এরশাদ নির্বাহী চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদ ও মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন কাজী মামুনুর রশিদ এছাড়া এরশাদ পুত্র সাত এরশাদকে কো চেয়ারম্যান করা হয়েছে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আয়োজিত জাতীয় সম্মেলন ও কাউন্সিলে তারা নির্বাচিত হন আরও জানাচ্ছেন হুমায়ুন চিস্তি হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের মৃত্যুর পর জাতীয় পার্টির দ্বিতীয় সম্মেলন আর এর মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে আরেকবার ভাঙল দলটি সারা দেশের জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীরা এখন কমবেশি দুভাগে বিভক্ত রাজধানী সহ সারা দেশ থেকে কয়েক হাজার নেতাকর্মী যোগ দেন রওশন এরশাদের ডাকা সম্মেলনে পরে গঠনতন্ত্রের সংশোধনীতে চেয়ারম্যানের একক ক্ষমতা বিলুপ্তির পাশাপাশি প্রধান পৃষ্ঠপোষক পদ বাদ দেয়া হয় জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান পার্টির প্রধান কর্মকর্তা গণ্য হইলেন সম্মেলন শেষে কণ্ঠভোটে আগামী তিন বছরের জন্য দলের চেয়ারম্যান নির্বাহী চেয়ারম্যান ও মহাসচিব নির্বাচিত করেন কাউন্সিলররা পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের জন্য এই তিনজনকে দায়িত্ব দেয়া হয় কাউন্সিল থেকে দলের বিভক্তি নিয়ে জাতীয় পার্টিতে যে ধুমরজাল ছিল আজ এই সম্মেলনের মাধ্যমে তা স্পষ্ট হলো দলের নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে দল প্রতিষ্ঠার পর থেকে এটি সবচেয়ে বড় ভাঙন বলে মনে করছেন জাতীয় পার্টির নেতাকর্মীরা তবে শেষ পর্যন্ত কাকে মূল জাতীয় পার্টি হিসাবে স্বীকৃতি দেয় নির্বাচন কমিশন তাই এখন দেখার বিষয় হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা জাত পার্টির নামে যারা কাউন্সিল করছেন তারা বুঝে করেননি বলে মন্তব্য করেছেন জাত পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের রাজধানীর একটি হোটেলে রংপুর বিভাগের রিপোর্টার্স ফোরামের ফ্যামিলি নাইট অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন 
এসব বিষয়ে দেখভালের জন্য নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ রয়েছে বলে মন্তব্য করেন জাপা চেয়ারম্যান যদি কেউ কিছু করে থাকে এটা তাদের নিজের ইচ্ছা আমরা তো বাধা দিতে পারবো না যে কর্তৃপক্ষ বাধা দেওয়ার কথা ওনারা যদি সঠিক ভাবে বাধা দেন তাহলে ভালো না হলে বুঝতে হবে তারা হয়তো এটাকে উৎসাহিত করতে চাচ্ছেন কোনো কারণে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি বিদ্যুৎ গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধিসহ জনগণকে নানা ভোগান্তি ও কষ্ট দিয়ে জোর করে ক্ষমতায় আছে আওয়ামী লীগ এমন অভিযোগ করেছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস আজ না হয় কাল সরকারকে ক্ষমতা থেকে বিদায় নিতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি বিদ্যুৎ গ্যাস জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির উদ্যোগে নয়াপল্টন এলাকায় লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন নেতাকর্মীদের ঐক্য ধরে রেখে যে কোনো মূল্যে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান মির্জা আব্বাস এটা জোর করে জনগণের ভোটের বাইরে এরা ক্ষমতায় টিকে আছে ক্ষমতায় টিকে আছে লুটপাট করার জন্য ক্ষমতায় টিকে আছে চুরি করার জন্য ক্ষমতায় টিকে আছে দেশের মানুষকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমাদের এই অহিংস আন্দোলন গণতন্ত্র উদ্ধারের আন্দোলন ভোটের অধিকার অর্জনের আন্দোলন আমাদের চলবে এই ফ্যাসি স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে আজকে না হোক কালকে এই ফ্যাসি সরকারের পতন ঘটবেই এই জনগণ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি নির্বাচনে ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে হট্টগোল ও মারামারি ঘটনায় শাহবাগ থানায় মামলায় বিএনপি জামাতপন্থী নীল প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী রুহুল কুদ্দুস কাজলকে গ্রেফতার করেছে সিআইডি পল্টনে তার চেম্বার থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় এর আগে অ্যাডভোকেট নাহিদ সুলতানা জুথি রুহুল কুদ্দুস কাজল সহ ষাট জনকে আসামি করে মামলা করা হয় এ ঘটনায় গ্রেফতার পাঁচ আইনজীবী রিমান্ড মঞ্জুর করেছে আদালত এদিকে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি দুই হাজার চব্বিশ পঁচিশ সালে নির্বাচনের ভোট গণনা চলছে বিকেল তিনটার দিকে ভোট গণনা শুরু হয় গণনা শেষে ঘোষণা করা হবে ফলাফল বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে সুপ্রিম কোর্ট অঙ্গনে এর আগে দুই দিন ব্যাপী নির্বাচনে ভোট গণনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার হট্টগোল ও হাতাহাতির ঘটনায় ভোট গণনা স্থগিত হয়ে যায় যে কোনো মূল্যে ভবন নির্মাণ সম্পর্কিত আইন ও বিধি মানাতে মালিকদের বাধ্য করা হবে বলে সতর্ক করেছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মহিবুল রহমান রাজধানীর এফডিসির এটিএন বাংলা স্টুডিওতে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় তিনি জানান সব ধরনের দুর্ঘটনার কথা মাথায় রেখে ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে এ সময় ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ দুর্যোগ মোকাবেলায় স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে সরকারি চাকরিতে আলাদা বিশেষ ক্যাডার গড়ে তোলার পাশাপাশি এ খাতে অনিয়মগুলো দূর করার তাগিদ দেন এমদাদুল্লাহ বাবু রিপোর্ট জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রতিনিয়ত বাড়ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিভিন্ন সংস্থার হিসেবে দুর্যোগের কারণে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন প্রায় এক কোটি মানুষ এর সাথে নাগরিক জীবনে নতুন করে যোগ হয়েছে মানব সৃষ্ট নানা দুর্যোগ দুর্ঘটনা বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দায়িত্বশীল অবহেলা এবং জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে এমন প্রেক্ষাপটে আসন্ন দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস নিয়ে সংসদীয় আদলে এই বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি কোন সময় কোন দুর্যোগ হবে সেটিও দিনে দিনে খুবই কঠিন হয়ে পড়ছে আমাদের পক্ষে ব্যাপারগুলো বোঝার জন্য ভয় পাওয়ার কিছু নেই সরকার সবসময় সাথে রয়েছেন দুর্যোগ প্রস্তুতি আমাদের থাকছে এ সময় ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ রাজধানীর বেইলি রোডের ঘটনায় প্রকৃত দায়ীদের শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানান মাঠ পর্যায়ে টিআর কাবিকা খাবিকা এগুলি যাতে পূর্ণাঙ্গ ভাবে সেগুলি বন্টিত হয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পেশাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ক্যাডার চালক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে আজকে ছেচল্লিশ জন মানুষ যারা মারা গিয়েছে তাদেরকে তো আমরা ফিরে পাবো না কিন্তু তাদের কাছে আমাদের বলবার কোনো শক্তি নাই আমি হাত যোগ করে মাপ চেতে চাই আমরাও আপনাদের মতো ব্যথিত আমরাও আপনাদের মতো দুঃখিত স্বজন হারার কান্না যদি আজকে কোনো সংস্থার কানে গিয়ে পোছায় তাহলে কিন্তু আমাদেরকে বের করতে হবে এই যে বেলি রোডের যে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ছেচল্লিশ জন মানুষ মৃত্যুর জন্য প্রকৃত দায়ী ব্যক্তি কারা এ সময় বেইলি রোডের দুর্ঘটনাকে আকস্মিক মন্তব্য করে দুর্যোগ প্রতিমন্ত্রী মহিবুর রহমান বলেন বর্তমানে চব্বিশ তলা পর্যন্ত আগুন নেভাতে ও উদ্ধারে সক্ষম ফায়ার সার্ভিস বিভিন্ন ভাবে আমাদের ফায়ার সার্ভিস থেকে সতর্ক করা হয়েছে কথা শোনা নাই শুধু কথা শুনে নাই আমাকে ফায়ার সার্ভিসের ডিজি বলছে তাকে ধমক দেওয়া হয়েছে কেন সে তিনবার বারবার এখানে ইয়ে দেওয়া হচ্ছে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে কোনো দুর্ঘটনায় আমাদের কাম্য না কোনো মানুষের মৃত্যুই আমরা প্রত্যাশিত নয় বিল্ডিং কোর্টেই নয় 
আপনারা অন্তত আত্মহত্যার যে ভূমিকম্প বাংলাদেশে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেটাকে সহনী করে আপনারা আপনাদের ভিত্তিগুলি তৈরি করেন যারা মানে না তাদেরকে আইনের মধ্যে নিয়ে আসার দরকার এবং যে কোনো মূল্যে আইন মানতে বাধ্য করার সময় এখন এসেছে প্রতিযোগিতায় গ্রিন ইউনিভার্সিটিকে হারিয়ে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিজয়ী হয় ইমদাদুল্লাহ বাবু এইটিএন বাংলা ঢাকা প্রযুক্তির ব্যবহার করে সীমান্তে হত্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার ঘোষণা দিয়েছে বিজিবি এবং বিএসএফ রাজধানীর পিলখানায় বিজিবি বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে চুয়ান্নতম সম্মেলনে এ কথা জানান দুই বাহিনীর প্রধান সীমান্ত নিরাপত্তা মাদক চোরাচালান মানব পাচার প্রতিরোধে একসাথে কাজ করবে বিজেপি বিএসএফ শফুল আলম সুজনের রিপোর্ট সীমান্তে হত্যা অবৈধ অনুপ্রবেশ মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধ সহ দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে বিজিবি ও বিএসএফ এর মধ্যে মহাপরিচালক পর্যায়ে সম্মেলনের শেষ দিনে যৌথ এ সংবাদ সম্মেলন এ সময় দুই বাহিনীর মহাপরিচালক বলেন মাদক ও মানব পাচার রোধে দুই বাহিনী একসাথে কাজ করবে সীমান্তে হত্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো হবে বলে জানান বিএসএফ এর মহাপরিচালক নীতিন আগারওয়াল বলেন নিরাপত্তা বাড়ানোর পাশাপাশি সীমান্তে যৌথ টহল আরো জোরদার করা হবে বলেও জানান তিনি এ সময় বিজিবি মহাপরিচালক আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকি বলেন সীমান্তে পরিকল্পিত নানা অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে এসব অপরাধ দমন ও চোরাচালন প্রতিরোধে দুই বাহিনী নতুন নীতিমালা গ্রহণ করছে বলেও জানান তিনি সীমান্তে কোন পরিকল্পিত হত্যা হচ্ছে না বলেও মনে করেন বিজিবি ও বিএসএফ এর প্রধানরা শফিল আলম সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা চিকিৎসা যখন ব্যবসায় পরিণত হয়ে পড়েছে তখন আদ্দিন ফাউন্ডেশন ও জাহেদি ফাউন্ডেশন বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা নিয়ে পৌঁছে দিচ্ছেন প্রান্তিক মানুষের দোরগড়ায় ঝিনাদহের হরিনা কুণ্ডতে সারাদিন রোগীদের ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প চিকিৎসা দেন সুনামধন্য ডাক্তাররা চক্ষু শিবির সহ বিভিন্ন রোগের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পেয়ে খুশি রোগীরা ঝিনাদহ প্রতিনিধি নিজাম জুয়াদ্দার বাবলুর পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন ঐশী গোস্বামী প্রমা ঝিনাইদহ জেলার হরিনাকুণ্ড উপজেলার পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প এর উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহ দুই আসনের এমপি নাসের শাহরিয়ার জাহিদি মহুল উপস্থিত ছিলেন আদ্দিন ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ডাক্তার শেখ মহিউদ্দিন সখিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের গাইনি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার হাসানুজ্জামান ও হরিনাকুণ্ড উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা আক্তার হোসেন এদিন ক্যাম্পে চক্ষু গাইনি হার্ট ডায়াবেটিক সহ বিভিন্ন রোগের জন্য ২৪ জন ডাক্তার চিকিৎসা দেন আদ্দিন ও জাহিদি ফাউন্ডেশনের এমন মহতি উদ্যোগের প্রশংসা করেন স্থানীয়রা ডাক্তার দেখাতে এসেছি ফেরি কারণ বাইরে দেখাতে হলে অনেক টাকা লাগত গ্রামের মানুষের চিকিৎসা সেবার কথা চিন্তা করেই এমন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে আগামীতে এ ধরনের ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন আরো বড় পরিসরে করা হবে বলে জানালেন আয়োজকরা গ্রামের সাধারণ মানুষের সাথে সম্পৃক্ত ঘটনার জন্য এই ক্যাম্প গুলো করা আস্তে আস্তে মানুষ সচেতন হয়ে যাবে তখন মানুষ চলে যাবে আবার গ্রামে কিছু সেবা দেওয়া যায় এবং সেই গ্রামের মানুষদেরকে সেবা উৎসাহিত করা আমরা মিলে হরিনাকুণ্ড অঞ্চলের মানুষের জন্য এই ধরনের ক্যাম্প করে স্ক্রিনিং করে যাদেরকে আরও উচ্চতর চিকিৎসা লাগবে তাদের জন্য আমরা আদ্দিন হাসপাতালের সাথে জাহিদি ফাউন্ডেশন একটা বিশেষ পাকিস্তান পিপলস পার্টির কো চেয়ারপারসন আসিফ আলী জাদ্দারি দ্বিতীয়বারের মতো দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন তিনি পাকিস্তানের চোদ্দতম প্রেসিডেন্ট 
জাদ্দারি পাকিস্তানের প্রথম বেসামরিক ব্যক্তি যিনি দ্বিতীয়বারের মতো দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন রোববার তিনি শপথ নেবেন এর আগে জাদ্দারি দুই থেকে দুই সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন নির্বাচনে জয়ী হতে মুসলিম লীগ নওয়াজ ও পিপিপির প্রার্থী জাদ্দারি পেয়েছে দুশো পঞ্চান্ন ভোট এবং তার প্রতিপক্ষ সুন্নি ইতেহাদ কাউন্সিলের প্রার্থী মাহমুদ খান আচাকজাই পেয়েছে একশো ভোট ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারদের অবৈধভাবে ব্যবসা পরিচালনা বন্ধের দাবিতে এগারোই মার্চ সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত ধর্মঘট ডেকেছে কোয়াব জাত প্রেস ক্লাবে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে দাবি জানান সংগঠনের নেতাকর্মীরা এ সময় নীতিমালা মেনে দ্রুত কেবল টিভি ডিজিটালাইজেশন বাস্তবায়নে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানান তারা নোয়ান থুসারার হ্যাট্রিকে তৃতীয় ও শেষ টি টোয়েন্টিতে বাংলাদেশকে আটাশ রানে হারিয়ে দুই একে সিরিজ জিতল শ্রীলঙ্কা সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টসে জিতে প্রথমে শ্রীলঙ্কাকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়ে সাত উইকেটে একশো চুয়াত্তর রানে থামিয়ে দেন নাজমুল হোসেন শান্ত দল জবাবে থুসারার হ্যাট্রিক সহ পাঁচ উইকেট শিকারে বাংলাদেশ অল আউট হয় একশো ছেচল্লিশ রানে পরাক আরমানের রিপোর্ট সুযোগ ছিল টি টোয়েন্টি সিরিজে প্রথমবারের মতো শ্রীলঙ্কাকে হারানোর কিন্তু ব্যাটিং ব্যর্থতায় তা অধরাই রয়ে গেল টাইগারদের ঋষাদ তাস্কিনের ব্যাটিং তাণ্ডবের পরও নুয়ান থুসারের হ্যাট্রিকে সিরিজ জিতল লঙ্কান সিংহরা একশো পঁচাত্তর রানের টার্গেটে নেমে তৃতীয় ওভারে ধনঞ্জয়ের বলে সাত রানের পুঁজিতে সাজ করে লিটন দাস চতুর্থ ওভারে টাইগার শিবিরে ত্রাস হয়ে ওঠেন নুয়ান থুসারা দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ বলে একে একে প্যাভিলিয়নের পথ ধরান তিনি নাজমুল হাসান শান্ত তাওহিদ হৃদয় এবং মাহমুদুল্লাহকে এতে শ্রীলঙ্কার পঞ্চম বোলার হিসেবে টি টোয়েন্টিতে হ্যাট্রিক করেন থুসারা ব্যাটারদের উইকেট বিলিয়ে দেওয়ার ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের ইনিংসে সাতটি ছক্কা মেরে দর্শকদের আমোদিত করেন রিশাদ তবে দলের পরাজয় ঠেকাতে পারেননি এর আগে ইনিংসের চতুর্থ ওভারেই ধনঞ্জয় ডি সিলভাকে ফেরান তাস্কেন দ্বিতীয় উইকেটে কামিন্দু ম্যান্ডিজার সঙ্গে চৌত্রিশ এবং তৃতীয় উইকেটে অধিনায়ক হাসারাঙ্গার সঙ্গে উনষাট রানের জুটিতে শুরুর বিপর্যয় সামলে ঘুরে দাঁড়ায় শ্রীলঙ্কা দলীয় একশো চল্লিশ রানে পঞ্চান্ন বলে ছিয়াশি রান করা কুশল ম্যান্ডিজ তাস্কিনের দ্বিতীয় শিকারে পরিণত হন শেষ পর্যন্ত সাত উইকেটে একশো চুয়াত্তর রানে থামে শ্রীলঙ্কার ইনিংস পরে এই রানি জয়ের জন্য যথেষ্ট প্রমাণ করেন লঙ্কান বোলাররা প্রথমবারের মতো প্রফেশনাল বক্সিং এ দুটো টাইটেল জিতল বাংলাদেশের বক্সাররা বাংলাদেশ প্রফেশনাল বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে রাজধানীর একটি হোটেলে শুক্রবার রাতে দ্য গ্রেটেস্ট শো নামে ডাব্লিউ এবং ডাব্লিউ বেল্টের লড়াই হয় ডাব্লিউ সাউথ এশিয়া লাইটওয়েট টাইটেল ম্যাচে আব্দুল মোতালিব দশ রাউন্ডের লড়াইয়ে পরাজিত করেন ভারতীয় আজহারকে আর ডাব্লিউ বিসি ইন্টারন্যাশনাল সুপার ফ্লাই টাইটেলে সাবিউল ইসলাম ছয় রাউন্ডের ম্যাচে ভারতের শুভম যাদবকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন তবে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত্র ব্রিটিশ এম এম এ বক্সার শাহ কামালি ও পোল্যান্ডের মার্সিয়ন লাজারেজের মধ্যকার চ্যালেঞ্জ বাউটটি ড্র হয় এর বাইরে আরও সাতটি লড়াই অনুষ্ঠিত হয় খেলা শেষে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করেন বাংলাদেশ প্রফেশনাল বক্সিং সোসাইটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য মুজাফর হোসেন পুলটু সহ স্পন্সর প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের প্রথম নারী মেয়র হলেন ড তাহসিন বাহার সূচনা ময়মসিংহ সিটির মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন ইকরামুল হক টিটু ভোট সুষ্ঠু হয়েছে দাবি ইসির বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টে চলমান প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের সংশ্লিষ্টদের প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ পূর্ববর্তী সভায় কার্য বিবরণী অনুমোদন আবারও ভাঙলো জাতীয় পার্টি রসুন এশাদ দলের একাংশের চেয়ারম্যান কাজী ফিরোজ রশিদ নির্বাহী চেয়ারম্যান ও মহাসচিব কাজী মামুনুর রশিদ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নির্বাচনকে ঘিরে মারামারি ঘটনায় নীল প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী রুহুল কুদ্দুস কাজল আটক পাঁচ আইনজীবী রিমান্ডে
এবং যে কোনো মূল্যে ভবন নির্মাণ সম্পর্কিত আইন ও বিধি মানাতে মালিকদের বাধ্য করা হবে হুঁশিয়ারি দুর্যোগ ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রীর বাউন হবে ফায়ার সার্ভিসের সক্ষমতা দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ